involved in a program with the City of Santa Ana to, and you are trained the trainers, and you're going to be working with members of the community. So it's important for, for you to instill or to tell the people that you're going to be working with the importance of soil. El nombre de ellos, Albert and he's in Marte and he's going to be... The nombre de él es Albert Finney, él es el master, él es el master gardener, así él es el que va a enseñar la clase hoy día lo importante que es la tierra y lo que vamos a plantar, especialmente para ustedes que van a trabajar con, con la comunidad de Santa Ana. Entonces es importante todos estos puntos que vamos a enseñar hoy día. So today we're going to talk about what is soil, and soil is more than dirt. We're going to talk about some basic soil concepts, soil amendments, soil that you will use in your raised beds, compost, mulch, and irrigation. Lo que va a hablar hoy día es sobre la tierra. ¿Y qué tierra es más de lo que llamamos tierra? Tiene que ver con la, la, la salud con la, de la tierra los conceptos básicos de la tierra, los eh, eh, amendamientos que se ponen, los, eh, también las, los plantas, que como se dice, o los eh, planteros, jardineras. jardineras, hay diferentes nombres que usamos en diferentes comunidades, en diferentes países. También el compost y el mulch. La diferencia entre compost y mulch. Compost va dentro, mezclado en la tierra. El mulch es algo que va arriba de la tierra. Las dos cosas son totalmente diferentes. Y también va a hablar sobre irrigación. So soil is, let's think about soil and let's think about Mother Earth. Lo que él quiere decir que tenemos que pensar en la tierra, pero es como la madre tierra, que es la que nos alimenta, nos cría desde el principio y lo bueno que ella tiene, lo que nosotros creamos y aprovechamos. So soil is a non-renewable resource and from the soil comes the resources for our food, for many of the products that we buy at our supermarkets. La, la tierra es, no es renovable, ¿cómo se dice eso? Recurso. Recursos renovables. So soil is a mixture of, uh, uh, it's a mixture of rocks, it's organic matter, and it's living organisms. So la tierra es una mezcla de, de materiales orgánicos, de rocas y de minerales. And it provides support for plants, and it's a medium for plant growth. Entonces pro, provee el, el apoyo y, y el, para las plantas y para los, los organismos. So, I want you to understand two basic concepts uh, that we that are essential in soil science. One is soil texture, and the other is soil structure. Lo que es importante entender y aprender los los básicas de la tierra, los resultados que dan en el jardín. Uno de ellos es la textura de la tierra. Vamos a ver lo que es tierra que es, que es arenosa. Y la otra es la estructura, la estructura de la tierra. Bueno, well, let's talk about texture. Nature breaks down rock and mineral into its various component parts. You have sand, you have silt, and you have clay. Ok, 
que las, las texturas básicas de la tierra, pues la na naturaleza rompe y confunde los diferentes tipos de tierra. Tierra arenosa, sandy loam, que se dice es una mezcla de, de arena y tierra que es suavecita, y a la otra con eh, tierra con arcilla, arcilla, y la otra es arcilla pura. Acá hay una mezcla de arcilla y todavía suave, pero la otra es clay pura. Let's talk about the relative size of sand. Sand, relatively, in comparison to clay, would be about the size of a beach ball. Silt, comparative to sand and clay, would be the size of an orange. And, and clay would be the size of a BB. Lo que él quiere decir, como está de compacto, compacta la tierra, la arena, o sea, del tamaño de, ese, de, una, de una pelota. Sandro va a ser como una naranja del tamaño. Y arcilla, bien chiquito, porque está todo tan apretado. So if you had a handful of sand, it would be gritty and you'd have large particles. Clay, if you had a handful of wet clay, it would clump and it would feel slippery. Si uno tiene arena, se va a sentir arenoso, suelto, suelto, difícil de cogerlo, de tenerlo todo en la mano. Pero clay es apretado, mojado y medio refaloso. So what is the best soil? The best soil is a sandy loam. It is a mixture of sand, silt, and clay. La mejor, ¿Cuál es la mejor tierra? La mejor tierra es la arenosa, que decimos en español, más bien arenosa. Y es una mezcla de, de clay, de silt. Silt es algo que eso que viene de los, a los, la arena de los ríos, y que va disolviendo, eso es una lo que se le llama silt aquí, es como un lodo o algo así que llamamos en español. Entonces, bien suavecito y arena, clay y silt son las, la mezcla mejor tierra. So your best soil will drain well, it has large pore spaces, uh, and it will hold water, and it will hold nutrients. La mejor tierra va a tener buen drenaje. Tiene los poros grandes para que así el agua puede drenar y moverse. Y tiene también pequeños, pequeños poros. Yeah. So, sandy soil will not hold water, it will not hold nutrients and it is low in organic matter. La tierra, la, la tierra arenosa no va a conservar el agua, no va a conservar eh, nutriciones, y ni tampoco tiene eh, material orgánico. Your clay soils, now think of clay for example. Clay is a finely ground mineral. It is, it is so small, that when it's packed together, it is very small pore spaces, and it holds water, but it is high in nutrients. El clay es una, se pide como minerales super molidos, y son bien apretados, entonces eh, lo que ellos hacen eh, también mantiene agua y minerales. Todo bien, bien apretado. Another poor soil is compacted soil. Compacted soil is soil that has been crushed either by walking on it or by having vehicles travel across it. Tierra pobre o lo que decimos en español infértil. Eso es lo que más se usa, es, es tierra que, que uno ha caminado, no se ha regado, o 
dejado paso, entonces ha sido compactada, todo lo, lo va apretando mucho. So it will not, it does not have air, and it will not drain well. No tiene aire, porque tiene que existir en la tierra, tiene que existir aire también abajo. Entonces, no, si no hay aire, tampoco eh, el drenaje no es bueno. Let us review for a minute. We, why is this important for me to spend this time talking about various kinds of soil? ¿Por qué es importante para él de hablar sobre diferentes tierras? At the gardens, at the park site, where you will be working with your community volunteers, you could have sandy soil, you could have loam, or you could have a very high clay soil. And those soils, you're going to have to learn to work with. Donde ustedes comiencen en las clases en las comunidades van a encontrar los tres diferentes tipos de tierra posiblemente. Y van a tener que aprender a, a trabajar, a conocerla y trabajar en esa, en esa tierra. Another important concept is soil structure. La otra parte muy importante es la estructura de la tierra. Nature creates the perfect soil, and that soil is a balance of 25% air, 25% water, 45% minerals, which can be sand, silt, or clay, and organic matter. Sí, la otra, la parte importante de la estructura de la tierra es todo bien balanceado, 25% de aire, 25% de agua y, y 45% de, de minerales. So remember, sandy soil and clay soils have very poor structure. Es importante recordar que la, la sandy soil y el clay soil tiene muy mala estructura. No tiene los tres componentes principales para crecer. So when you build your raised bed and you're looking to adding the soil from the earth into your bed, you must think in terms of improving that soil through organic matter. So, cuando construyan las, las jardineras, es importante de, de ver de que van a tener que ir mejorar la estructura de la tierra, agregar los, las partes necesarias. So, organic matter improves the structure of the soil by humus which provides a glue which binds together the soil particles into aggregates. Okay, the organic material, the material organic ayuda a la, a la tierra, a, es como, una, como la goma que junta todos los, mater, los materiales juntos y con el humus que se dice, es el humus una de las partes principales para la tierra. So good soil structure or tilt is a soil with many aggregates with large pore spaces and small pore spaces which provides for air and water to flow and for the nutrients to be picked up by the plants. Que dice buena tierra, como se dice aquí en tilt, lo que decimos en español cuando dice trabajable, es tierra que mantiene los... orgánico, los granos para los... Eh. I stumped you. Yeah. <laughs> <laughs> Okay. Um, Entonces, 
orgánico y que entonces si trabaja bien en los puros, está mucho mejor para el agua, para aceptar los minerales y todo eso. Entonces eso en español, lo que nosotros decimos, es manejable. ¿Verdad? Ok. 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 So healthy soil, okay, it's fluffy, it's friable, which meaning when you pick it up out of the garden, you can work it with your fingers, it's soft. Tierra buena, buena tierra, fertile, es una tierra que uno la coge y la puede trabajar en la mano bien, no hay, no hay terrones, no hay cosas, y no es tampoco demasiado mojada, es perfecta. It is fertile, and it has a pH, which is the hydrogen ion, free hydrogen ions in the soil. pH is important for, it is important because it, it allows the roots and the plants to pick up the nutrients. La tierra es fuerte porque tiene, tiene el pH, el, lo que se llama el, el, el pH, es, el cosa, pH. es el pH que, que, se, que se dice aquí, eso es el balance entre la acidez y lo, la, los eh, salinos. Entonces eso es lo que ayuda a las raíces a crecer bien, porque tiene que estar perfecto para las plantas que plantamos. So, Question. Are those uh, notes available in, in writing? I'm just trying to minimize the amount of notes that I'm yes, we have. Oh, that's, okay. uh, that's a good question. And I have an excellent handout prepared by the university which covers my talk. Okay, great, thank you. So, we know that it's dark and crumbly. Organic matter is about 4 to 6%. Water drains quickly through the soil, but it also retains moisture and it supports living organisms. Okay, generalmente la tierra fértil es oscura, y como se generalmente se sana, huele no 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 hay malos olores ni cosas porque los materiales orgánicos se han descompuesto bien. Entonces eso lo que le llamamos. Tiene el material orgánico de un 4 a 6 por ciento. Y el agua, se, hay buen drenaje, sale fácil. Y también hay un balance de, de la humedad de la tierra. Y, y todo eso es para que ayude a las raíces, a mantener las raíces de las plantas. Y, y también y tiene que alimentar, ayudar a los organismos vivos como lombrices y cosas que son buenas para la tierra. Let's talk a minute about the living soil. Soil is alive. Hablemos de la, de la tierra que vive. La tierra tiene que estar viva con todo tipo de, de microorganismos y los las, eh, insectos que ayudan beneficiales para la tierra es importante. There is a living relationship between the organ the organisms of the soil and the plants. Hay una buena relación entre los organismos de la tierra y las plantas. Deben estar juntos. It is called the nutrient cycle. El ciclo nutricional. Nutricional. Nutritivo. When you put amendments, organic matter, into the soil, the living organisms convert that organic matter into basic nutrients that plants can take up through their roots. So when you put the material organic in the tierra, the insects, the Lombrices diferentes, ellos son los que manejan y muerden, mascan todo y lo convierten en, en, en bueno para la tierra que ayuda a las raíces. Aerated soil is what you are striving for in your raised vegetable gardens. Tierra aireada, eso es lo que se necesita lo que usted desea 
para su jardín. Y hay algo que decir, muchas veces las lombrices y diferentes insectos hacen túneles hacia arriba, hacia abajo y ellos aire aire If there is no air, the soil is anaerobic. And the organism, the good organisms which need air to thrive will die. And anaerobic organisms will then take over the soil and your plants will die or they struggle to live. Ya, es decir, cuando la tierra no tiene todo eso, es una tierra pobre, ¿no? Es decir, si no hay, no hay todos los organismos en la tierra, los, lo malo will take over. Anobios. Anobios, ya, que no nos gusta tanto. ¿eh? Entonces, la, la parte, la parte, la tierra se va a hacer muy pobre y, le, y va a ser muy difícil para plantar plantas. So, a healthy soil is a well aerated and a living soil. So let's talk about how we evaluate soils and determine soil moisture. The best tool is your soil probe. La, la mejor herramienta que se puede tener es el soil probe. Did you bring one? No. ¿Saben lo que es el soil probe? Soil probe es un tubo grande que uno llega a la tierra primero y usted tiene que poner ese tubo hacia abajo y lo saca y ahí saca la tierra saca un tubo de la tierra con muestra y entonces ahí se ve la calidad, diferentes colores de tierra y se puede ver la humedad. Eso es bien importante para saber de la estructura de la tierra. So you can see that it will tell us what type of texture we have. Is it sandy or is it clay? But if we have good soil structure, you'll be able to see the soil aggregates. It'll tell us the depth of the roots. It will tell us if the moisture is down deep into the soil. And it will tell us whether or not our soil is compacted. Entonces, muchas veces esa parte, eso, que dice mucho sobre la tierra. Va a decir la, la humedad, como el agua llega, si usted llega, si es muy dura la tierra, la humedad va a quedar arriba. Y si es buena, baja es, y va a ver los agregados, todos los diferentes componentes de, de la tierra en esa parte. Entonces es muy importante de, de, tener, de hacer eso. Soluciones for poor soil. Soluciones para tierra por infarte. In a raised bed, you need soil amendments. En las jardineras se necesita amendments. You're going to take native soil underneath your bed, and you probably you will take that native soil, and <coughs> if it is, and you will mix amendments into it to to place into your Para eso, uno tiene las jardineras que comienza a mezclar la tierra original de esto y los, como decimos, nosotros tenemos amendments, ustedes van a comprar esa amendma, pero en muchas partes en español es abonos, que son es el abono que uno compra y que pone ahí y mezcla con la tierra. If your soil is sand or clay or compacted, you need to dig deep, you need to dig down at least a foot into the soil and loosen that up. Si la tierra es compactada, mucha arcilla, mucho clay, necesitan 
remover bastante la tierra moverla para agregar lo otro, para soltar para que las raíces se suelten bien y el agua no quede apretada ahí. And you do and you dig deep before you add your amendments. O sea que hay que remover la tierra bien y profunda, como uno le hace así por lo menos son unos dos pies para, antes de agregar los, los abonos. After you've dug it deep and loosened the soil, you want to add some of your amendments into the soil and dig it in, well mixed. I said that already. Did you say that already? <laughs> now you're translating. Well, good for you. <laughs> I know she spoke. <laughs> See, we master gardeners know our subject, don't we? So your organic materials are compost, peat moss, bark, composted manures. So organic materials are compost, peat moss. Peat moss is a material that comes generally, I think, from Canada. You can buy it, it's called peat moss. No translation for that. Cascara and compost manure, which they are the ones that are Puede ser de gallina, puede ser de caballo, vaca. Esos son los, los manures que llamamos aquí. Solo que hay unos, hay unos manures que tienen, que tienen mucha sal, hay que tener cuidado nada más. So, you're going to have one third native soil, and the rest is going to be amendments. But you still need to add fertilizers. La tercera parte va a ser de la tierra original y el resto va a ser los amendments. Pero aún así hay que usar fertilizantes. So, question. Uh, so, the, the, uh, the native soil is what part of the volume? One third. One third. One third. Because there is, is an important concept here one. is there is no set exact formula. It's about a third. It could be 40%. If you have soil that is high in organic matter, such as a sandy loam, you would use less. Usted tiene que ver de acuerdo a su jardín, a su planta. No hay nada escrito en inglés, pero puede ser que el 3%, 30%, 40%, depende de su tierra. Isabel, we should have. Repeated the question in Spanish because you answered the question that people may not have understood the question. La pregunta de él era de cuál era el porcentaje de tierra nativa y el porcentaje de amendments. It might be better if we held the questions to the end, okay, because we're disrupting the flow of the. And we're disrupting our translator. <laughs> I don't know. How is this working, anyway? <laughs> this is the magic of editing. We'll be fine, right? Yeah. <laughs> uh, avoid green material. Now, green material is non-composted uh, organic matter. Dice, evitar material verde, porque el material verde, por ejemplo, la hoja sin algo que usted la corta, o el cepe, cuando se corta el cepe, o sacate, como le decía. Si uno lo pone inmediatamente, no se ha descompuesto. Entonces, le quita mucha nutrición a la... Entonces, hay que evitar eso. Ok, let's go back to organic matter. Let's go back to our soil organisms, the, the living creatures in the soil. If you add grain material to your soil, those living organisms are going to break it down into its basic components. El abono, produce todo el abono, el compost, lo descompone. Ellos son los, es la máquina que mueve todo. Those living organisms, when they break down or, or the green organic matter, take nitrogen from the soil, depleting the nitrogen that your plants need to grow. Yeah, esos organismos cuando están trabajando, sacan el, el nitrógeno de la tierra para convertir y todo eso. Por eso que no es bueno poner plantas, cosas verdes en la tierra porque saca mucho nitrógeno de la tierra. Certain manures, particularly 
steer manure and chicken manures are very high in salt. Ciertos manuras de las de las gallinas, el abono de las gallinas y de de vacas tiene de muy alto en sal. Entonces uno tiene que tener cuidado porque al ponerlo en la tierra puede quemar las plantas. Entonces mucho muy alto. So if you use chicken manure or steer manure in your mixture, you must leach those salts from your media, from your soil mixture in your bed. Si uno usa los abonos de 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 gallina o de 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 vacas o de hay que como dice leach hay que desaguarlos, regarlos, ponerle bastante agua para que la la sal que existe ahí se so we recommend that if you do mix them in, that you let your uh, soil media, your soil, your your soil, your planting mix soil, rest for a while, and let it decompose and then uh, leach the salts from the soil. Si usan esos tipos de manure, mejor dejarlo un tiempo que se mezcle, descansar y que so here are the raised beds that we're going to talk about. So our soil has three main functions. It supplies nutrients, air, and water. It provides for maximum root growth, and then it has to have enough structure. The soil has to be structured enough, to be strong enough to hold up the plants. So the jardineras, the three functions principal, necesita nutrientes, agua y aire. Y la, para, para ayudar el la, la crecimiento máximo de las raíces. Y también para mantener, para eh, apoyar la planta. Uh, lightweight, well drained, and low in salt. Liviana, bien, bien. Eh, buen drenaje y aireada. Por eso muchas veces uno, uno con la pala la da vuelta y la, la suelta la tierra. If your native soil, if you're, go, if you're going to use a mix that is a third native soil, you need to be concerned about the pests that may be in the soil. If you have pests in the soil, you would have to go to a soilless mixture. La, 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 si va a usar tierra nativa, porque está ahí, tiene que estar seguro que no hay insectos en, en la tierra. Como insectos? insectos que a veces atacan a las raíces. Nematomas. Nematoma, eh, Nematoma. Hay diferentes, diferentes tipos de, de que, que comen las raíces y cosas así. Entonces, si usted tiene ese tipo de, de, de tierra, es mejor de comprar tierra que, es, que se dice que no es la tierra, es todo hecho es claro, no es que se llama, sin tierra, no tierra. So, our guidelines for a soil based uh, soil mixture is one third native soil, a one third planter mix one-third material for drainage, a number two perlite, pumice, or vermiculite. La, 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 la guía que se tiene aquí de la mezcla para las tierras es una tercera parte aproximadamente de, de tierra nativa, una tercera pa, parte de planted mix que es ya es compuesto, bien, bien descompuesta. El, el abono, pero a veces no es tan solo abono, a veces tierra que no compra, compra la tierra que ya está bien procesada. Y una tercera parte, y 
parte para de la que puede ser el perlite, el pumis y el vermicolite. No hay nombre en español para eso. But remember what I said earlier. There are other mixes that you can use. You can use 100% compost. Se puede usar 100% de compost si usted tiene esos diferentes mezclas. No tiene que ser esta, pero puede ser 100% de compost. Y uno ha hecho su propio compost. If you wanted a mix that had more mineral matter in it, you could use a third perlite. Or you could use a mix from garden soils that you can purchase at either Lowe's, Home Depot, or your garden center. Se puede usar el compost, pero también uno puede poner una mezcla de lo que uno compra en en las jardinerías, o también puede ponerle perlite. Entonces está agregando un poquito de mineral. There are many sites that are composting garden waste that is picked up by this, you know, in our cities. And this is an excellent compost, but it would probably need you to add fertilizers because they are, the organisms are still breaking down the organic matter and taking nitrogen from the soil. Hay muchos lugares aquí en, en Orange County, hay por lo menos dos buenos que son donde la gente que, que, que poda los árboles llevan las tierras ahí y hacen los compost y uno puede ir y comprarla por camión. Pero cuando trae a la casa hay que agregarle los, los eh, componentes. Yeah. Eh, porque no tiene nada de las, muchos de ellos son solamente eso molido. Entonces hay que agregarle los fertilizantes y todo lo que uno, uno quiere a su propia tierra. O sea, su propia receta. The university conducted a study of various planter mixes uh, several years ago, and they came to a conclusion that the best mixes that you can buy in the market should be high in bark, forest materials, sagan peat moss, or vermiculite, or perlite. La universidad hizo un estudio hace poco y vino con la perfecta combinación de las cosas de lo que debe haber en la tierra. Es parte bien alto en, en lo que es cáscara de agua, material de, de los bosques, Diamond peat is material especial también y de vermiculite. To be safe, because they don't really know, they weren't able to determine all of the minerals that were in the mixes, that they could be high in salt and therefore should be leached. Como no estaban seguros de todos los minerales de diferentes plantas que mezclas hay, y pueda que era muy alto el sal, entonces es importante el desaguar esa parte de sacar el resto. So, irrigation is next on our subject. Irrigación. Some very important tips about irrigation is to determine if your soil needs, to, needs water, you need to use your or you need to use your God-given meter, your soil probe at your finger. So just you stick your finger down into the soil, and if it's moist down below, you know your soil is has enough moisture to sustain your plants. It's very important the guide to know if the plant needs water agua o no. Lo importante es el dedo, el método del dedo. Enterrar el dedo, el dedo y, y ver si, si está húmedo o está seco. Esa es la parte más importante. Para lugares que hay raíces más grandes o árboles, tal vez necesitan el pro. The biggest problem that you will have in educating the people who will be that will be building their raise vegetable gardens is to teach them how to water and how long to water. 
el problema más grande que van a encontrar en, en las comunidades es el agua y cómo regar. Y nosotros como latinos, nuestras abuelitas riegan todos los días. Los que están en la casa están todos los días porque descansan. Riegan más generalmente, matamos más plantas por el agua que por falta de agua. If you do not water enough, you will irrigate the first inch or inch and a half of the, of the top of the soil, and you have not, and the water has not worked down to where the roots are, which could be five to six inches below the top of the soil. Si uno no riega lo suficiente, es decir, largo y profundo, la tierra va a estar, la, la tierra va a estar en las primeras pulgadas y no va a darse eh, espante para todas las raíces. El agua queda arriba nada más. Y regamos, si regamos cinco minutos, no es suficiente. So depending upon what irrigation system you use, you want to water until you understand how deep that water is working its way down into the soil that you have, the media. It's important to regar hasta entender y conocer the tiempo que uno necesita, si 10, 20 minutos hasta que el agua haya penetrado lo necesario. In your raised bed, it's going to be very difficult to overwater because the water is going to flow through your soil mix and flow out the bottom. But an important concept is overwatering. In those jardineras, it's difficult to go to the river too much because if they have put the water, the water will be very dry and the water will go very quickly and if it's wood, the water will go from the sides. So it's difficult to go to the river too much. Overwatering is very difficult to go to the river. Overwatering is, in your, in your garden, is one of the first and foremost problems for introducing diseases into your garden. El regar demasiado es el número número uno de los problemas que que traen pestes a la tierra. Y eso es lo que más hacemos. La mayoría de las preguntas que yo tengo es es eso. So too much water, too much warmth creates an environment for disease to attack your plants. And mulch. Okay, so your options for your options for water are a hose, a watering can, and I think this is either okay, this is either a Pepsi, A and W root beer, or a Coca Cola. Yeah. So I'm not sure which. So, but in any event, it's it's. And what you do is you, you fill this with water, but before you do, you can pierce this so that the water can drain out, and you can place this throughout your raised vegetable uh, bed, and this will help to irrigate your plants. Forma de puede ser manguera común y corriente regaderas o la invención de, de él que puede ser hay, incluso si hay gente hay, venden las cosas de, de, de clay se venden los tubos de clay que se ponen en las plantas que son para eso pero él es más original y usa reusa so before let's talk about drip and let's talk about drip and, and drip irrigation system and this is even true for whether you're using a watering can or a hose. You have to know your plant's watering needs. So 
So some of your plants have shallow roots. So if you water to irrigate your shallow rooted plants, the roots of other plants that grow deeper will be adequately watered. Sí, hay plantas que tienen, que tienen raíces que no son muy profundas y hay otras que son profundas. Si yo no, no voy regando las de arriba nada más, las otras no van a, a tener el agua. Entonces hay que ver cómo uno planta de acuerdo a las raíces también. So you want to select your sprinkler head in your drip system to meet your needs. If you have a row crop, you will select a certain type of, of uh, watering system. If you have individual plants, you will select a different system. Hay que seleccionar los diferentes. Si uno tiene, por ejemplo, una planta, una una hilera de frijoles o maíz o otra cosa, entonces uno selecta un tipo de, de las cabezas de, los, de la irrigación. ¿Cuántos galones por minuto está el agua? Y si usted tiene una maceta una cosa, una, o una sola planta es diferente. Entonces uno tiene que estar de acuerdo. No es como lo se ríe de cuál. Now timers are, are, are very effective, I think, at, in the home setting, at a community park. Uh, I wouldn't recommend leaving timers because you'll probably lose them. They'll, they'll just disappear on you. But timers can be effective, and I would recommend them in certain situations. Recomienda los los controles para irrigación, pero como ustedes en lo más de lo que él dice, si lo tienen en el parque, dejan el control, se lo van a robar. Pero en la casa, como la educación, esto va a ser más bien para jardinar para la casa. Uno da esa idea. Let's talk about the advantages and the disadvantages of a drip irrigation system. It waters the root zone. It is very efficient. And if you're planting in rows or furrows, you water the plant in the furrow and then you can walk between the furrows. So it is, it is a very efficient system. Las ventajas de drip irrigation, la irrigación por goteo. Entonces, si uno llega a las, las raíces, el agua no se va en el aire cuando uno tiene los sprinkles y el agua se va para esto. Esto va dando gotita a las raíces, es bien eficiente, sí. Y se gasta menos agua. The disadvantages are cost, and the systems can be easily plugged by contaminants going through the tubing to the through the emitters. La desventaja es el costo y muchas veces se 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 tapan que cada cierto tiempo uno tiene que abrirlos y lavarlos, o sea, flash dicen aquí, dejarlos correr el agua porque el mismo humedad y los salos que hay en el agua que se tapan las cabezas de los de los eh, de los de los goteos. So let's talk about the various components of a watering system. Now, in my system, in my home, I have a timer, and this connects directly to the faucet. So you have a timer that you can use in a community garden at one of the uh, one of the parks here. Uh, you might want to take this out, use it uh, while you're watering your garden, and then take it with you when you leave. Yeah, and it's the same these are, you know, these are you know not exorbitantly expensive, but I tell you, I really love this device because I use this all the time. I hook, hook up my hose. I don't use my automatic sprinkler system anymore. I use this. So I water my lawn with a sprinkler and I time it. And I time it for however long I want my sprinklers to run. I also use it in my raised vegetable garden. El, el que él tiene se lo pone en la manguera. Y lo usa, ya no usa los otros tipos, lo usa en la manguera. Con eso tiene mejor control con eso. 
que no sé, al fin de momento. Se va a casar con hay diferentes tipos de timer. Esta es una bien buena. Hay otros que uno lo pone en el sprinkle, pero hay unos que son bien delicados. En invierno, cuando se comienza a congelar, a veces se rompe. Entonces, uno tiene que cuidar de lo que no compran eso. This is the system that I have at my home. I dragged this out of my box of spare parts. This is called a Y filter, and this is a pressure regulator. Es el sistema que es el que filtra y el otro regula la presión del agua. Porque si uno no pone esa, esa parte de la regulación, a veces cambia mucho y puede eh, romper partes. The white filter is very important because it will filter out any contaminants that can plug your system. El filtro es bien importante por lo que decía antes, que filtra muchas de las, las contaminadas cosas que no, no van a tapar los tu sistema. This is a water pressure. Uh, this, this tells you what your water pressure is at the house, at, at, at your water source at your house. Ese es el medidor de, de presión del agua. Uno lo pone puede ver la presión de, del agua. And I brought this today just to bring, to illustrate the point that your water pressure at the house is probably 60 psi pounds per square inch. Lo trajo para demostrar que el agua posiblemente es 60 por por pulgadas o algo así. Yeah, la presión. The water pressure at the park. Or wherever the community garden is going to be, it's probably going to be 50, 60, 70 pounds, maybe even higher. If it's not regulated and if it's directly off the water main, you could have pressure over 100 psi. So you need to know what your water pressure is, or. Necesita, necesita lo que él dice que seguramente en parques y en las comunidades como tal la presión va a ser totalmente diferente. Tal vez va a ser mucho más alta. Puede ser más baja, pero generalmente mucho más alta. Okay. This little gizmo, this is a pressure regulator. This reduces the pressure. This one here is 30 psi. So if your pressure at the park is 100 psi because it's coming off the water main, this will drop it down to 30 psi. Sí, esta parte es lo que regula el agua. Porque si el agua está muy fuerte, está a 100 ps, le llaman aquí. Entonces, esto lo va a traducir cambiando a 30. So why is this important? Drip irrigation is designed for 20, 25, 30 psi. If you have 100 psi, you're going to blow your system. This is another example of a pressure regulator. And this is a, this is Brain Drip's product. And this is uh, 25 psi. Son ocho tipos de, de, de regulador de presión. Es diferente compañía. Y dice para 25. Another critical component for your system is an anti-siphon. Es anti-sifón. Es bien importante también. A veces el agua está... I think you just explained it. <laughs> What I was going to say is that the pressure that the, the the water system can back flow into the main or in, into the water main into the water source. If this is at your home, you could contaminate the water in your home. So you need an anti siphon. Yeah, it's necessary because muchas veces, porque, like in my house, I have a garden in the water. It's a river. It's a part of it. And when it ends, the water is going to go back. And it's going to go back to the house. And it's going to go back to the house. And it's going to go back to the house. And it's going to go back to the house. 
todo el agua que tengo. Entonces, es bien importante. Entonces, eso para que el agua no, no te vuelva. This is a connector that will connect to a drip long. This is 50 feet of a quarter inch drip watering lawn. Esta la, la conexión para esa para eso tu para eso tu tu. So in your raised vegetable garden, this is not an expensive product, but you would lay this right at the crown of each of your plants, which is kind of kind of start here. This is the start. It's going to work its way through the garden, through your little raised vegetable garden, and this is how you would water your plants. Esto es lo que uno lo pone para regalar. Ese es el que es el perforado. Es el perfor, it has the holes. So no, this has the, uh, this has the emitters. This, this is a plastic tube, quarter inch plastic tube, with small emitters throughout the tube. Yeah, hay diferentes, diferentes tipos. Hay uno de estos que usted pone, usted pone los, eh, los, las cabezas para, y hay diferentes cabezas de acuerdo. Pero también hay uno de esos que ya están perforados. Un cortecito que hay, chiquitito. Entonces usted lo pone y llega como, como, como de ese tipo de manguera que hay que le pone, que se riega solita, que sale el agua. Esto es así. Hay uno perforado. Entonces, al comprar eso hay que tener cuidado. Si compra el perforado, no puede usarlo con las otras cabezas. I wish I knew what you were saying. <laughs> I'm going to tell you that they have this, this one like this, and that's the fourth perforated one. So okay. get it done. Did you tell them that they're every 12 inches? No. No. <laughs> okay, there's a emitter every 12 inches. So you could plant in your raised bed a plant every 12 inches. Cada 12 pulgadas se puede plantar porque cada 12 pulgadas viene para emitir el agua. Now, this company says in their literature that a drip line is preferable to a spray. And the reason why they say that is because the water is at the, at the soil level and you're not getting water on the plant, which could, co which could cause a, a disease or la, la compañía de, 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 recomienda a estos que estén junto a la tierra porque así la, la, el agua va directamente a la raíz y no está mojando las plantas que muchas veces trae el polvillo, medio, como decimos polvillo y muchas peces que se dan en muchas plantas. Entonces mejor no mojar las hojas. <risa>